Ahoj, jmenuji se Pavel Salva, jsem z firmy Zkoumal a řeknu vám něco o Firebase. Nějaký obsah, nejdřív se co to ten Firebase je, a pak jsem tady vypsal jeho služby, teda většinu jeho služeb a nějak si je popíšem a řekneme si, k čemu může být třeba zajímavé pro mobilní vývoj. Tak pojďme na ten Firebase. Je to firma, nebo původně to byla firma založená v roce 2011, zakládala se na dvou službách, což byly real-time databáze a storage. V roce 2014 jich koupil Google, který na ní postavil nějakou kompletní platformu pro vytváření mobilních a webových aplikací. Jsou to vzájemně propojené služby, takže pokud třeba budu cílit nějakou kampaň pomocí notifikací, tak si můžu v Analytics net prohlédnout, jak byla třeba kampaň úspěšná. Má jednoduchou škálovatelnost, to znamená, že většina Firebase služeb roste z vaší aplikací, takže se nemůže stát něco takového, že by vám třeba došla pamětní na disku nebo nestíhla na to báze. Pojďme teda na první službu, což je real-time databáze. Je to nové SQL databáze, to znamená, že neprobíhá na ní žádný SQL dotazy. Je to pouze nějaký strom na, na, na konfigurovaný JSON, který se real-time synchronizuje napříč všemi klienty, který mají tu databázi zájem. Ovšem jsou tam nějaké bezpečnostní pravidla, které máte nastavit, že třeba do mého telefonu budou chodit v případě četovací aplikace jenom zprávy, které se opravdu týkají po mého chatu a ne nějaké cizí, takže to tam bude všechno nastavit. Navíc tam krásně funguje i o offline synchronizace, takže pokud já budu odesílat nějaké zprávy a nebudu zrovna na internetu, tak se vše nakešuje na disk a po připojení se to hned synchronizuje. Tady je nějaká ukázka, jak vypadá ten strom JSONu, nebo ta nové skvělé databáze. Máme tady nějaký uživatelé, kteří patří nějaký skupin, a tam potom vypadají ty skupiny. Dále je tady ukázka těch security rules, pomocí kterých se definuje, kdo má tam přístup a kdo jakou část databáze bude dostávat. Je to připomíná hotel cest na webových serverech, kde se nastavuje taky přístup k různým souborům, takže to asi nebude nic těžkého. Pojďme dál. Autentizace. Autentizace je potřeba téměř v každé aplikaci, to znamená, že Google vyšel k vývojářům docela vstříc s tím, že už postavil nějaké hotové řešení. Jde se autentizovat pomocí několika způsobů. První je teda e-mail a heslo, který vše zařídí Firebase, který to uloží sám, zařídí i nějaký reset hesel a takovéhle věci. Další možnost je pomocí Google, Facebooku, Twitteru, GitHubu nebo jako pomocí většiny těch známých sociálních sítí. Třetí způsob je anonymní autentizace, která, která umožňuje třeba uživateli využívat aplikaci, i když se nechce autentizovat, ale ten token, který mu vygeneruje, zůstává uložen na databázi, to znamená, kdykoliv on se rozhodne, že se už chce přihlásit k té aplikaci, tak mu tam zůstanou i ty věci, které provádí jako anonymní uživatel. Poslední možnost je tokenem z vlastního serveru, to znamená, že my si vlastně tu autentizaci obsloužíme sami, například pomocí nějakého SMS loginu, který zatím Firebase neumožňuje, a pak to pouze spárujeme s tokenem přes Firebase a náš server. Real. Implementace. Jsou dvě možnosti, jak ten Firebase Authentication implementovat. První je už pomocí nějakého hotového UI, který se dá nastylovat, jmenuje se to Firebase UI. Je to teda beta, ale vypadá to docela pěkně. Je tam možnost jak přihlášení, tak registrace a řeší i takové okrajové případy, jako je třeba SMSla nebo nějaké ztráta přihlašovacích údajů. Druhá možnost je pomocí Firebase Authentication SDK, to je vlastně obyčejný request, takhle známe z různých služeb, například pomocí Facebook tokenů, nebo logina a, a loginu AS. Tady je ukázka, jak vypadá ten Firebase UI, tohle je formulář na přihlášení, není tam registrace. Co jsem sledoval, tak je možnost si nadefinovat různé, různé sociální sítě a tak dále. Takže všechny barvy, takže to bude jako vypadat celkem pěkně a zapadne to i do naší aplikace třeba. Hmm. Další služba je Firebase Cloud Messaging. Je to multiplatformní služba pro zasílání zpráv. Je tam několik možností, jak adresovat ty konkrétní uživatele, například pomocí jako konkrétního uživatele jako tokenu, nebo pomocí skupiny uživatelů, obecně je to podle IP adresy nebo nějakých dalších věcí. Notifikace se zasílá do velikosti 2 KB a pak je tam druhá možnost, jak zasílat tyto zprávy a to je pomocí data payloadu. 
a to je rovný prostě 4 kW. Vůbec je to bude nějaký JSON, třeba nějakým obrázkem, který se tam má zobrazit, nebo něco takového. Google dá podává, že 90% všech zpráv přijde do 250 milisekund, což je docela pěkné. Ještě to dáme teda v praxi ověřené, ale doufám, že to tak nějak bude. Jak funguje ta komunikace? Jsou dvě možnosti, jak tu zprávu vyslat. První je pomocí vlastního serveru, to bude mít nadefinovat na nějaký HTTP nebo XMPP protokol, přes který ten Firebase dokáže komunikovat. A druhá možnost je posílat notifikace přímo z Firebase konzole, což teda není úplně ideální, pokud to chceme nějak zautomatizovat, ale nějaký, nějaký jednorázový, jednorázovou kampaň nebo něco takového z toho může docela hodit. Další služba, kterou Firebase nabízí, je Storage, což je vlastně zabezpečený upload vyživatelských souborů. Dokáže to představit třeba, pokud budeme mít tu četovací aplikaci, tak na upload u nějakých obrázků nebo videí, co už je celkem normální dneska v tom četu. Uvádí bezproblémový chod i na špatné připojení, což znamená, že pokud se na nějaké mobilní připojení někde na špatném signále bude mi to vypadávat nebo se v půlce připojeno na wi tak se nepřestane upload, teda nespustí se upload znova, ale mělo by to všechno dojet pěkně a navázat na sebe. Je to zase škálovatelné, běží to na nějaké Google Cloud Storage službě, což je už celkem ověřená služba, využívá například Snapchat, takže myslím, že v dnešní době už celkem, celkem dost rozsáhla platforma na sdílení obrázků, takže myslím, že se to dá věřit. Zase je tam nějaké nastavení bezpečnostních pravidel, jako bylo to je time databáze, aby neměli všichni uživatelé přístup třeba nějakým jiným soukromým obrázkům nebo něco takového. Další služba, kterou Firebase nabízí, je hosting, tak se na ně pojďme podívat. Je to hosting pouze pro statický webový obsah, takže HTML, CSS, JavaScript. Dokážu si představit nějakou spolupráci právě s tou komunikací s Firebase databází, s tou real time databází. Takže tam určitě půjde do toho nějaký statický obsah, ale teda dynamický obsah, ale jinak tam jako se nějak extra hodně výhod nevidím. Výhoda je, že je na několika místech na světě, na SSD discích, to znamená, že by měla být z většiny částí světa teda stejný, stejný delay a docela rychlá přístupnost k těm stránkám. A další výhoda je vlastní SSL certifikát, který se vlastně nemusí řešit nějak na Google, který zařídit sám, teda respektive Firebase. Remote Config to je první taková služba, která je celkem zajímavá už z pohledu mobilního vývoje. Je to možnost změnit obsah a chování aplikace bez jejího updateu. Je tam bylo možností tady toho využití. Například, pokud vydáme nějakou aplikaci, kde si spletem nějaký text a nechceme vydávat znovu update, posílat na schvalování, třeba co se týče u iOS, tak ho pouze nastavíme na serveru jako novou hodnotu a Aplikace si to sama potom během pár minut měla zpropagovat do té své aplikace. Je to teda, jsou to dvojice klíč hodnota, které se nastavují už v aplikaci, tak aby se mohly dočíst z toho internetu nebo z toho serveru. Takže se obvykle to funguje tak, že se v aplikaci nastaví nějaká defaultní hodnota s tím, že pokud se tato hodnota změní na serveru, tak se zpropaguje ta serverová hodnota. Je tam možnost cílení na určitou část uživatelů, to znamená, že pokud se bude hrát třeba teď nějaký zápas, tak si dokážu představit zápas na hru, teď co se hraje. Dokážu si představit, že třeba ve Francii budou mít nějaké francouzské verky na pozadí, pokud tam bude ta možnost té aplikaci nebo takové nějaké věci. Jdeme dál, podíváme se, jak funguje ta priorita získávání hodnot. Tak pokud v aplikaci máme nastavenou pouze nějakou statickou hodnotu, bez defaultní hodnoty, což je teda úplně to spodní, to je prostě zase říct neinicializovaná datová hodnota. To znamená, v případě bolínu je to třeba false, v případě je to no. e, Druhá vrstva je potom defaultní hodnota v aplikaci, ta se nastavuje pomocí nějakých set defaults, to je SDK Firebasing. E, ta se vede, pokud není nic vyššího nastaveného. Pokud je nastavená nějaká nafečovaná hodnota ze serveru, tak je vždycky ta nejvyšší prioritu. Potom se kontroluje teda ty nové hodnoty na serveru. Na serveru to funguje tak, že tam může být nastavena nějaká defaultní hodnota pod tím daným klíčem, to znamená, že pro všechny uživatele. A nad tím ještě může být hodnota, která se třeba vztahuje na určitou zeměnu, třeba se říká ten příklad s tou textací nebo něco takového. Další služba je testovací, jmenuje se Testlab. 
A je to cloudová infrastruktura pro testování mobilních aplikací. Jsou to přímo fyzické zařízení uložené někde v nějaké serverovně Google, obvykle jsem to jsem koukal, jako vypadá na Nexusy. Je tam několik možností, jak spouštět testy, buď je tam nějaký test bez testů, to jsou nějaké automatizované robotesty, které zanalizují strukturu aplikace a snaží se ji nějak poklikat, schodit, doplně v nějaké inboxy, edit texty a takovéhle věci. Další možnost je spustit testy, které máme napsané my. Můžou být napsané buď Vespresu, Robotiu nebo UI Automatu druhé verze. Je tam potom několik možností, jak to spustit. První je teda možnost přes Firebase konzoli, s tím, že opravdu to musím všechno naklikat, nachystat, což není teda úplně ideální. Další možnost je integrace do Android Studia, to znamená, že programuji, teď si nejsem nějaké třeba featurey nebo něčeho úplně jistý, jak bude vypadat na všech zařízeních, tak si tam kliknu a pustím si to třeba na čtyři různých zařízení v různou verzi. Další možnost je při nahrání do nového buildu do Alpha Beta kanálu na Google Play, což je docela pěkné, protože jako většina, za, většina aplikací se sdílí zákazníkům pomocí právě Alpha Beta kanálu na Google Play, takže pokud si poslat zákazníkovi třeba nějakou novou metu, tak ji tam nahraju a hned po nahrání se vlastně zkontroluje na, tom, na, té, na té testovací službě a i hned vím, jestli vůbec mám to tomu zákazníkovi dávat vědět, že tam je nová beta, anebo prostě stáhnu a opravím ty chyby, které se objevily. Poslední možnost je při každém commitu do nějaké master nebo beta branche, tedy continuous integration, což je taky docela pěkný. A myslím si, že tady ta služba bude, bude ideální i na náš vývoj těch mobilních aplikací. Výstupy z textu. Testu. <laughs> je několik možností, jak získat ty výstupy z testu. První jsou teda videa z celého testu, druhá možnost jsou screenshoty, které se dají nastavit právě v těch testovacích jazycích. Třetí možnost jsou nějaké logy z té aplikace, která nám to všechny vydá. A čtvrtá možnost je, pokud nám to někde spadne, tak se vypíše celý stack, kdo to spadlo, proč to spadlo a co se přitom dělo. Je nějaký pricing. Ta hodnota není zase tak, nebo ta cena není zase tak úplně nehrozná, je to 5 dolarů za zařízení na hodinu. A tady je nějaký obrázek, to má Google na svých stránkách, jak to opravdu vypadá na tom ty zařízení, někde v ní na své domě. Další služba je Touch Reporting. Je to služba na... Já fakt nevím, co mám říkat, ale jdi to nepřečne. <laughs> Sorry, no. Stále se. <laughs> Další služba je Trade Reporting. Je to služba na trackování pádu aplikací, je multiplatformní, to znamená, že funguje jak na iOS, tak na Androidu. Ne, snažil jsem se na ně najít nějaký plusy, kterým teda bude mít výhodu oproti ostatním, ale jediné, co se mi povedlo, je najít, že na Androidu stačí pouze najkludovat knihu, na se tam nějak zpropaguje, jinak tam moc teda výhodu nevidím. Vystupím pro přírodu podobné jako s Freshity, které momentálně používáme. A jsme s nimi docela spokojení, takže myslím, že ani nebude důvod přecházet tam tu službu. Je potom nějaký náhled, jak to vypadá. Jestli jste někdo viděli Crashlytix, tak myslím, že je to dost podobný. Tak pojďme dál. Naše službou jsou notifikace, což je nějaké obalení toho Firebase Cloud Messagingu. Je to možnost cílení na větší skupinu uživatelů nebo lepší cílení na ty uživatele. Například pomocí země nebo jazyka v telefonu, verze aplikace a tak dále. Nevýhoda toho je, že to jde pouze přes Firebase konzoli, takže nepůjdou nějaký třeba automatizovaný kampaně někde přes náš web, který si bude chtít vyslat, ale opravdu bude muset po každý někdo otevřít tu Firebase konzoli, naklikat si tam, co chce a odeslat tu kampaň třeba. Jedna z dalších výhod těch notifications jsou právě integrace s Firebase Analytics. To znamená, že opravdu hned vidíme, jak naše, naše kampaň má úspěch nebo nemá, jestli to lidi odpírají, jestli je to potom jako dolití zůstat té aplikace, anebo to bylo nějaké fiasko. Pojďme dál. Další služba je App Indexing, což je poměrně zajímavá služba pro mobilní aplikace. Umožní přidat aplikaci do vyhledávání Google, s tím, že ji spárujeme nějak se svojí aplikací, teda se svým webem, který se té aplikace týká. A pokud potom bude uživatel vyhledávat na webu něco, co se bude týkat mého, mého webu, potažme mé aplikace, tak se mu tam zobrazí možnost otevřít vlastně ten odkaz v aplikaci na odpovídajícím screenu. Například pokud tam mám nějaké přihlášení, 
tak si to otevřu a otevře se mi, pokud mám nainstalovanou aplikaci, přímo přihlášení v té mé aplikaci. Pokud ji nemám nainstalovanou, tak je tam možnost otevření instalace na nějakém storu. Zajímavé je, že umožňuje zobrazování nejen ve výsledcích, ale i už i v autokompletu, což je docela pěkné. Takže nemáme vyzkoušeno, ale myslím, že to bude celkem zajímavá služba pro nás. Naše služba je Dynamic Links. Je to nějaká možnost otevřít konkrétní aplikaci na konkrétním místě pomocí jednoho linku, jak na iOS, tak na Androidu. Je to pěkný, že ta aplikace nebo ten link rozpozná, že ta aplikace nainstalována, takže pokud je nainstalována, tak se opravdu podle linku páruje už přímo ty potřebné screeny a je to přímo na ně. Pokud aplikace nainstalována není, tak se otevře Store, kde mám možnost si nainstalovat a teď je tam ta jediná výhra, kterou jsem v tomhle viděl a kterou se Google docela dost chlubí. A to je ta, že po instalaci ten link, který jsme otevírali, se nestratí, ale znova se ta nainstalovaná aplikaci předá, to znamená, že se zase dostane na ten screen, na, které, na který ten link původně odkazoval. Zase vše trackuje Analytics, takže můžeme potom sledovat, jak ten náš link má úspěch nebo nemá. Takže poslední službu, kterou máme, je Google Invites. Tak se na ní pojďme podívat. Je to vlastně nějaké obalení těch dynamic, dynamic linků, které jsem zmiňoval v předchozích, v předchozích slidech. Je to vlastně komplexnější trošku služba, že pokud jsem nějaké aplikaci, například moje lobička má nějakou aplikaci s receptama a teď mi chce do Brna poslat nějaký recept, abych tady nestrádal, tak ho vybere. A pokud má ta aplikace možnost právě tady těch invites, tak si tam klikne, že chce sdílet tento recept. Vygeneruje se i ten dynamic link, který odkazuje přímo na ten recept a má tam možnost si zvolit, jestli chce mi to sms nebo e mail poslat, vybere si teda mě a odešle já. Je teda přijde nějaký text, který se dá zdefinovat s tím linkem a já si to otevřu a teď se děje několik věcí. Pokud nemám tu aplikaci nainstalovanou, tak si mi otevře zase možnost instalovat tu aplikaci s tím, že po instalaci mi to zase skočí na ten recept, což je docela pěkné. A pokud ji mám nainstalovanou, tak jenom prostě rozkliknu krásně ten odkaz a jdu přímo na recept. Druhá věc, kde se dá tohle využít, jsou promokódy, protože v většině aplikací to s promokódy nefunguje tak, že pokud chci mít nějaké výhledy za to, že jsem někoho pozval, tak prostě mu musím poslat ten kód, musím mu poslat tu aplikaci, kterou si má nainstalovat a on tam při registraci bude muset ručně vytvíkat nějaký kód, který mě potom zpětně se mnou spáruje a třeba to něco dostanu. Tohle to řeší docela hezky s tím, že se vygeneruje nějaký odkaz, který si on rozklikne, Například, už jsem má tu aplikaci nainstalovanou, tak se mu otevře přímo nějaká registrace, kde už bude předvyplněný ten promokód, který se týká mě. To znamená, že pokud on tam jenom doplní nějaké registrační údaje, dá odeslat a já už to mám výhodný. No, takže to je vlastně vše, co jsem vám dneska o Firebase chtěl říct a doufám, že se vám to líbilo, takže třeba dáte vědět, jak jste to využili.